تفتیش کی یہ کہانی پاکستان کے ایک دیہاتی علاقے کی ہے پاکستان اپنی عمر کے چار سال پورے کر چکا تھا اس علاقے کی آبادی کا چوتھا حصہ مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے مہاجروں کا تھا چار سالوں میں انہوں نے زمینیں آباد کر لی تھی اور خود بھی اس طرح آباد ہو گئے تھے جیسے آبائی طور پر یہیں کے رہنے والے تھے ایک روز ایک بوڑھا آدمی اور اس کا بیٹا جس کی عمر پینتیس سال سے ذرا کم یا زیادہ تھی تھانے میں آئے اور رپٹ برائے تفتیش یہ پیش کی کہ بوڑھے کا چھوٹا بیٹا گزشتہ رات سے لاپتا ہے اس کی عمر انتیس تیس سال بتائی گئی انہوں نے بتایا کہ شام کے بعد جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو کوئی آدمی اس کو بلانے آیا تھا وہ باہر گیا پھر واپس نہیں آیا میں نے سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کی کہ ان کا آدمی صرف ایک رات گھر واپس نہیں آیا اور یہ تھانے میں آ گئے عام طور پر ایسا ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ جوان آدمی یا عورت لاپتا ہو جائے تو اس کے وارث اس کو خود تلاش کرتے ہیں اور اگر وہ نہ ملے یا گھر واپس نہ آئے تو تھانے میں رپٹ لے کر آتے ہیں اس طرح دو تین اور اس سے بھی زیادہ دن گزر چکے ہوتے ہیں مگر اس لاپتہ آدمی کا باپ اور بھائی اگلے ہی روز آ گئے وہ جوان آدمی ہے میں نے کہا بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہوگا آ جائے گا تم تو فوراً تھانے آ گئے ہو کیا اس کی کوئی وجہ ہے تم نے اس کو خود کہیں نہیں ڈھونڈا نہیں جناب باپ نے جواب دیا ہم نے خود نہیں ڈھونڈا ہم تو اس کے انتظار میں سو گئے تھے تھانے میں فوراً آ جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار ہندوستان میں ہمارے گاؤں کا ایک جوان آدمی لاپتہ ہو گیا تھا اس کے وارث اس کو جگہ جگہ تلاش کرتے رہے اور آٹھ دس روز بعد گاؤں کے قریب سے اس کی لاش ملی تب تھانے میں اطلاع دی گئی تھانے دار ہندو تھا وہ گاؤں میں بغرض تفتیش آیا تو گاؤں کے لوگوں کو اس نے کہا کہ کوئی مرد عورت بوڑھا یا بچہ لاپتہ ہو جائے تو فوراً تھانے میں رپٹ درج کرواؤ اس طرح اس کی تلاش جلدی شروع ہو جائے گی اور وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا تم لوگوں کو ایسا شک تو نہیں کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہوگا میں نے پوچھا یہ شک بھی ہے حضور لاپتہ شخص کے بڑے بھائی نے جواب دیا ہمارے کھیت ایک مقامی خاندان کے کھیتوں کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے ساتھ پانی لگانے پر جھگڑا رہتا ہے کبھی کبھی ہاتا پائی بھی ہو جاتی ہے دو دفعہ تو بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی دونوں طرف کے آدمی زخمی ہوئے تھے ان دنوں بھی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی بیس بائیس دن ہو گئے ہیں اس نے جواب دیا لیکن یہ لڑائی معمولی تھی بات یہ ہے کہ حضور میراج یعنی لاپتہ بھائی تیز طبیعت کا آدمی ہے اور دلیر بھی بات چیت اتنی اچھی کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی سوال جواب کر ہی نہیں سکتا ہمیں شک ہے کہ ان مقامی آدمیوں نے میراج کو دھوکے سے باہر بلا کر قتل کر دیا ہے کیا انہوں نے کبھی قتل کی دھمکی دی تھی نہیں حضور میراج کے بھائی نے جواب دیا کیا تم نے ان کا کوئی آدمی کبھی قتل کیا ہے میں نے پوچھا اور قاتل بری ہو گیا ہو نہیں حضور میراج کے بھائی نے جواب دیا میرے پوچھنے پر میراج کے بھائی اور باپ نے بتایا کہ میراج شادی شدہ تھا اس کی بیوی بی اگست انیس سو سنتالیس میں مشرقی پنجاب میں شہید ہو گئی تھی میرے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میراج اچھے چال چلن کا آدمی ہے اور کسی عورت کے ساتھ اس کا ایسا ویسا تعلق نہیں بدماشوں وغیرہ کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا میں نے ان سے میراج کا حلیہ وغیرہ اور مزید جو باتیں پوچھنی تھی پوچھ کر نوٹ کر لی یہ تمام باتیں بتانے کی ضرورت نہیں مجھے ان کی باتوں سے تھوڑا سا شک ہو گیا تھا کہ اس شخص کی گمشدگی معمولی بات نہیں یہ گڑ بڑ والا معاملہ ہو سکتا ہے یہ شخص میراج گھر سے اس طرح کبھی غیر حاضر نہیں ہوا تھا اور ایک بات یہ بھی مجھے بتائی گئی تھی کہ وہ گھر میں کسی سے لڑا نہیں تھا نہ وہ گھر سے ناراضگی کی حالت میں نکلا تھا اس وقت جب پاکستان کی عمر چار سال ہو گئی تھی پولیس میں ابھی انگریزوں کے وقتوں کے افسر اور دیگر ملازمین موجود تھے وہ اپنی ڈیوٹی کی پوری پابندی کرتے تھے اور ان میں دیانت داری موجود تھی رشوت خوری اور کوتاہی بھی شروع ہو چکی تھی لیکن مہاجروں کے معاملے میں ہم لوگ دیانت دار تھے میں اپنی بات کروں گا میں اس وقت ہندوستان سے ادھر کو آیا تھا جب مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کی لاشیں ہر طرف پڑی نظر آتی تھیں مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور مسلم خواتین کو سکھ اور ہندو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے پاکستان کی بہت زیادہ قیمت تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے وصول کی گئی تھی اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان آج تک پاکستان کی قیمت ادا کر رہے ہیں میری ساری ہمدردیاں مہاجروں کے ساتھ تھیں لاپتہ ہو جانے والے اس مہاجر کے بارے میں مجھ کو اس کے باپ اور بھائی نے بتایا کہ ایک مقامی خاندان نے اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لی ہے اور وہ ان کو تنگ کرتا ہے تو مجھ کو بہت غصہ آیا چاہیے تو یہ تھا کہ مقامی لوگ ان کی مدد کرتے 
اور ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرتے کہ وہ اپنے آبائی وطن کو اور اپنے ان عزیزوں کو جو وہاں شہید ہو گئے تھے اور مال و اسباب اور جائیدادوں کو جو وہاں چھوڑ آئے تھے دل سے ہی اتار دیتے لیکن بعض مقامی لوگوں نے مہاجروں کو پردیسی سمجھ کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا میں نے ایک تو اس کو اپنا فرض سمجھ کر اور پھر ان لوگوں کو مہاجر سمجھ کر پکا ارادہ کر لیا کہ ان کی مدد کروں گا میں ان کو کہہ سکتا تھا کہ وہ جوان اور غیر شادی شدہ آدمی ہے خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا اگر تین چار دنوں تک نہ آیا تو میرے پاس آ جانا لیکن میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ پوری پوری کاروائی کروں گا ان کو اطمینان دلا کر بھیج دیا اور ان کے نمبردار کو گاؤں سے بلوایا اس سے مراج کے چال چلن اور دیگر حالات کی بابت پوچھا اس نے بتایا کہ اخلاق کے معاملے میں یہ ٹھیک آدمی ہے ہسمک اور ملنسار ہے ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے خوبصورت جوان ہے دیکھنے میں ہر کسی کو اچھا لگتا ہے لیکن فسادی ہے کیا ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے ہاں حضور نمبردار نے جواب دیا اور اس مقامی خاندان کے دو تین آدمیوں کے نام لے کر کہا یہ تو بڑا شریف خاندان ہے ان مہاجروں نے جن کا آدمی لاپتا ہوا ہے اس شریف خاندان کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے یہ سارا فساد اسی مراج نے کھڑا کیا تھا جو آپ کہتے ہیں کہ لاپتا ہو گیا ہے حضور والا نمبردار نے راز کی بات بتانے کے لہجے میں کہا یہ شخص ایسا نہیں کہ اس کو کوئی اور لاپتا کر دے گا خود ہی کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے تم بھی مقامی ہونا میں نے اس کو کہا اور جس خاندان کے ساتھ اس مہاجر خاندان کی دشمنی ہے یہ تمہاری برادری کا خاندان ہے یہ ٹھیک ہے نا ہاں حضور اس نے جواب دیا لیکن میں حضور کو حقیقت بات بتا رہا ہوں اب میری بات غور سے سن چودھری میں نے اس کو کہا مجھ کو یہ آدمی چاہیے مراج کو فوراً تھانے میں حاضر کرو میں اس خاندان کے بچے بچے کو باندھ لوں گا نمبردار نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا وہ مجھ کو یہ تسلیم کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لاپتہ شخص کی بابت اسے کچھ معلوم نہیں میں نے اس کو بے گناہ اور بے خبر نہ مانا اس کو کہا کہ وہ تھانے میں موجود رہے اور سچی بات پر آ جائے ورنہ اس کو تھانے سے نہیں نکلنے دیا جائے گا تھانے دار جادوگر نہیں ہوتے ان کے پاس لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بہت ذرائع ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کے دو تین دوست ہیں جن پر آپ کو سو فیصد بھروسہ اور اعتبار ہے آپ اپنے گھر کی اور اپنے دل کی ہر بات ان کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان میں ایک آدمی تھانے کا مخبر ہے وہ آپ کی ہر بات اپنے ذہن میں جمع کر رہا ہے کوئی واردات ہو جاتی ہے جس کا آپ پر شبہ کیا جاتا ہے اس وقت آپ کا دوست آپ کا نہیں پولیس کا دوست بن جاتا ہے یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ اس کو اس کام کے پیسے ملتے ہیں اور اس کو سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ تھانے دار اس کا دوست بن جاتا ہے اور وقت بے وقت اس کے کام آتا ہے میرے استاد جناب احمد یار خان پولیس کے مخبروں کی تمام اقسام بیان کر چکے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں چغل خوروں کی تعداد ایمانداروں سے زیادہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ چغل خوری میں کیوں مزہ لیتے ہیں مجھ کو یہ عادت بہت بری لگتی ہے لیکن آپ یہ سن کر مجھ کو برا آدمی سمجھیں گے کہ میں جب خود تھانے دار ہوا کرتا تھا تو تھانے میں آ کر دوسروں کی چگلیاں کرنے والوں کو بہت اچھا سمجھا کرتا تھا اور ان کو شاباش دیا کرتا اور ان کی عزت بھی کیا کرتا تھا یہ میں اپنے فائدے کے واسطے کرتا تھا ان مخبروں اور ان چغل خوروں کے ذریعے مجھے اپنے تھانے کا تمام علاقہ اور علاقے کا ہر فرد تھانے میں بیٹھے بیٹھے نظر آتا رہتا تھا میں نے نمبردار کو تھانے میں پابند کر کے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو جو تجربے کار اور اپنی ڈیوٹی کا سچا اور تفتیش کے معاملے میں عقل مند تھا مراج کے گاؤں اس کام کے واسطے بھیجا کہ وہ مراج کے بارے میں اندر اور باہر کی ساری باتیں معلوم کرے اور جو مخبر گاؤں میں اپنے اوپر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں ان کو تھانے بھیج دے اس ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے اس کا کام اچھی طرح سمجھا دیا لیکن وہ خود سمجھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے کیا کرنا ہے یہ کوئی سنگین واردات نہیں تھی کہ میں سارے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا دوسرے دن ہیڈ کانسٹیبل نے مراج کے گاؤں سے جو معلومات اکٹھی کی تھی وہ مجھے بتائی یہ تصدیق ہو گئی کہ مراج بدماش نہیں تھا نہ اس کی بدماشوں کے ساتھ دوستی تھی گاؤں میں ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا جن خاندان کے ساتھ مراج کے خاندان کی دشمنی تھی اس خاندان کے دو آدمی اچھی شہرت والے نہیں تھے آدھی مجرموں کے ساتھ ان کا میل جول تھا اور وہ بڑکیں مارتے پھرتے تھے مقامی لوگوں کو وہ مہاجروں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے تین مہینے پہلے کا ایک واقعہ مجھے ہیڈ کانسٹیبل نے سنایا ان دو مقامی آدمیوں میں سے ایک نے مہاجر لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی 
لڑکی کے وہ رسا ذرا کمزور لوگ تھے انہوں نے اس آدمی سے شکایت کی تو اس مقامی آدمی نے ان کی بے عزتی کر دی میراج کو پتہ لگا تو وہ لاٹھی لے کر نکل آیا اس نے اس آدمی کو للکارا وہ آدمی کو لہاڑی لے کر آ گیا لوگوں نے درمیان میں آ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کسی مہاجر عورت کی طرف کسی مقامی آدمی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دوں گا میراج نے یہ اعلان گاؤں میں کھڑے ہو کر کیا اور کچھ دن وہ جہاں بیٹھتا یہی اعلان کرتا رہا ایک مقامی خاندان نے ایک ہندو کی چھوڑی ہوئی زمین پر قبضہ کر لیا تھا پٹواری بھی اس کے ساتھ مل گیا تھا میراج نے اس ناجائز قبضے کے خلاف شور شرابہ شروع کر دیا ایک بار ڈپٹی کمشنر دورے پر آیا میراج اس کے پاس چلا گیا اور ناجائز قبضے کی شکایت کی اس وقت افسروں کے دلوں میں پاکستانی جذبہ تھا ڈپٹی کمشنر نے مقامی آدمی سے زمین چھڑوا کر ایک مہاجر خاندان کو دے دی یہ دو واقعات سنانے ہی کافی ہوں گے ان سے پتہ لگتا تھا کہ میراج مہاجروں کا لیڈر تھا اور وہ جرت والا آدمی تھا مجھے یہ افسوس ہوتا تھا کہ چار سال گزر گئے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک مقامی اور مہاجر بنے ہوئے تھے اس میں مقامیوں کا بھی قصور تھا کہ وہ مہاجروں کو پاکستانی نہیں سمجھتے تھے اور اس میں مہاجروں کا بھی قصور تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہتے تھے اور حد بندی قائم رکھتے تھے اس وقت میں کہا کرتا تھا کہ ایک دو سال بعد مقامی اور مہاجر ایک ہو جائیں گے آج ترتالیس سال گزر گئے ہیں مقامی اور مہاجر ایک نہیں ہو سکے اب تو پاکستان کی سیاست نے ایک ایسا لیڈر پیدا کر دیا ہے جس نے مہاجروں کی الگ پارٹی بنا لی ہے جس کو وہ مہاجر قومی موومنٹ کہتا ہے پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں مہاجر اپنے آپ کو ایک الگ قومیت قرار دے رہے ہیں سامعین کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے تعویز انگلیاں اور انگوٹھی یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے میں ایک شخص کی کہانی سنا رہا تھا جو لاپتہ ہو گیا تھا مجھ کو جو معلومات میراج کے بارے میں ملی تھی وہ دو دن ملتی رہی اور میں ان پر غور کرتا رہا میرے دماغ میں جو شبہ آتا تھا وہ میراج کے دشمن خاندان کے دو آدمیوں پر تھا ہر وہ مخبر جو میرے پاس آیا اس نے ان دو اشخاص کا نام ضرور لیا اور کہا کہ یہ دونوں ٹھیک اشخاص نہیں ہیں مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان دونوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اس میراجے کو اڑا دیں گے نمبردار اور پٹواری کی بابت سب نے بتایا کہ دونوں ان دونوں اشخاص کے حمایتی ہیں میراج مہاجر تو ضرور تھا لیکن غریب آدمی نہیں تھا اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا دونوں بھائی محنتی تھے زمین بھی زرخیز تھی ان کی فصل خاص طور پر گندم اور کماد منڈی میں جاتی تھی ایک مقامی گھرانے کے ساتھ میراج کے گھرانے کا تعلق ایسا گہرا ہو گیا تھا جیسے آپس میں رشتے دار ہوں مجھ کو گاؤں کے ایک معزز آدمی نے یہ بات بتائی تھی دونوں گھروں کی مستورات ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی دونوں طرف کے مردوں کا بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا مقامی گھرانے میں ایک لڑکی جوان تھی جس کا نام آمنا تھا اور آمو کہلاتی تھی اس وقت اس کی عمر اکیس بائیس سال تھی مجھے بتایا گیا کہ آمنا اور میراج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے میراج نے آمنا کا رشتہ مانگا تھا آمنا کے والدین راضی ہو گئے لیکن دوسرے رشتے داروں نے دباؤ ڈالا کہ لڑکی غیر ذات میں نہ دی جائے آمنا کے والدین مجبور ہو گئے کہ میراج کو جواب دے دیں میراج کو جواب مل گیا رشتے داروں نے دوسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ میراج مہاجر ہے جب میرے کان میں ذات کی بات پہنچی تو میں نے میراج کی ذات پوچھی پتہ لگا کہ میراج میوں ہے میوں کو میواتی بھی کہتے ہیں میوں بہت بڑی تعداد میں روہتک حصار کرنال وغیرہ کے علاقوں کے باشندے تھے یہ جنگجو اور دلیر لوگ تھے آپس میں قتل کی وارداتوں کا بازار گرم رکھتے تھے بوقت ضرورت قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے ملک تقسیم ہوا تو میوں ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے ان کو سرحد کے ساتھ ساتھ گاؤں میں آباد کیا گیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی ہندوستان نے حملہ کیا تو میوں لڑیں گے بھاگیں گے نہیں ان میں سے کچھ میوں خاندان پنجاب کے مختلف دیہاتی علاقوں میں آباد ہو گئے تھے میراج اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا میں نے جب سنا کہ میراج میوں ہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں اتنا دلیر ہے یہ دلیری اس کی فطرت میں شامل تھی آمنا کی منگنی اپنی برادری کے ایک آدمی سے ہو گئی یہ منگنی تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ہوئی تھی ابھی شادی کی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی 
میں نے منگنی کی خبر سنانے والے سے یہ پوچھ گچھ شروع کر دی کہ معراج کے رشتے سے انکار ہوا تو اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی یا اس نے کوئی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ لڑکی کے رشتے داروں نے اسے غائب ہی کر دیا میرے سوالوں کا مجھے یہ جواب ملا کہ معراج کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی اگر درے پردہ ہوئی ہو تو معلوم نہیں کیا آمنا اور معراج کا چوری چوری ملنا جلنا تو نہیں تھا میں نے مخبر سے پوچھا ایسی بات کبھی سنی نہیں مخبر نے جواب دیا لیکن یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ آمنا معراج کو دل سے پسند کرتی تھی آمنا کا چال چلن کیسا ہے بالکل صاف مخبر نے جواب دیا شریف اور عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے اور گھر کی عزت کا خیال رکھتی ہے میرے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ معراج کو رشتے سے جواب ملے ایک مہینے سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے اور ایک مہینہ منگنی کو ہو گیا ہے اگر معراج نے کوئی گڑبڑ کرنی ہوتی تو فوراً گرما گرمی میں کر دیتا ایک مہینہ انتظار نہ کرتا پھر مجھ کو یہ سوچ بھی آئی کہ اس نے لڑکی کو ورغلا لیا ہوگا کہ چلو گھر سے بھاگ چلتے ہیں اس کی اطلاع لڑکی کے وارثوں کو ہو گئی ہوگی انہوں نے معراج کو لاپتا کر دیا اس کو قتل کر دیا ہوگا یہ بات میں نے مخبر سے پوچھی آمنا کا باپ اور اس کے بھائی ایسے آدمی نہیں مخبر نے جواب دیا ان کے دو تین رشتے دار بڑے سخت آدمی ہیں میں نے ان حالات کو بھی ذہن میں رکھ لیا اور سوچا کہ معراج تین چار دنوں تک خود ہی واپس نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ قتل ہو گیا ہے یہ خیال بھی آیا کہ آمنا کا رشتہ نہ ملنے اور اس کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہو جانے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر معراج گاؤں سے بھاگ گیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ فوراً کیوں نہ بھاگ گیا اس نے ایک مہینہ انتظار کیوں کیا ایک دن اور گزر گیا میں نے اس خاندان کے تین آدمی بلائے ہوئے تھے جن کے ساتھ معراج کے خاندان کی دشمنی تھی ان تینوں کی مجھ کو جو رپورٹیں ملی تھیں وہ ان کے خلاف جاتی تھیں میں نے تینوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا میں تمہیں موقع دیتا ہوں میں نے ان کو کہا اگر معراج کو تم نے غائب کیا ہے تو اس کو حاضر کر دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی کاروائی نہیں کروں گا اگر میں نے اپنی کوشش سے اس کو برامد کر لیا تو پھر دیکھنا تم پانچ سال سے پہلے کسی طرح جیل سے نہیں نکلتے تینوں نے پر زور انکار کیا میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ رکھے الگ الگ بیٹھ کر سوچو میں نے ان تینوں سے کہا چاہے رات ہو جائے اور رات گزر جائے میں پرواہ نہیں کروں گا ادھر ہی بیٹھے ہو روٹی پانی ملے گا مجھ کو ٹھیک جواب چاہیے ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا میں نے پٹواری کو بھی طلب کیا تھا دیہات کے لوگ پٹواریوں کو پیروں کی طرح مانتے ہیں اس علاقے میں ایک بادشاہ اور بھی ہے بھائی جی میں نے پٹواری سے کہا تم اب اس بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تم ان مقامی چودریوں کی پشت پناہی کرتے ہو اور مہاجروں کے پانی پر گڑبڑ کرتے ہو اگر تم کو معلوم ہے کہ معراج کی گمشدگی میں ان چودریوں کا ہاتھ ہے تو بتا دو میں تم کو درمیان سے نکال دوں گا کہو گے تو ان تینوں کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں کروں گا آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے پٹواری نے کہا اب میری سنیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ان مقامی چودریوں کا ساتھ دیتا ہوں لیکن ان کو مہاجروں کے خلاف بھڑکاتا نہیں آپ نے معراج کی بابت پوچھا ہے کہ مجھ کو معلوم ہے یا نہیں میرا جواب بالکل سیدھا اور صاف ہے کہ مجھے معلوم نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان تینوں نے معراج کو لاپتا نہیں کیا میں ان کا وکیل نہیں آپ ان کو اپنے پاس رکھیں سیدھے ہاتھوں نہیں مانتے تو ان کو دوسرے ہاتھ دکھائیں مجھ کو ایک بات بتاؤ میں نے اسے پوچھا کیا یہ تینوں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم معراج کو غائب کر دیں گے کہتے تھے جناب پٹواری نے کہا مجھ پر آپ کو اعتبار کرنا چاہیے ہم دونوں سرکاری ملازمین ہیں ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے میں نے ان لوگوں کی دشمنی کے جو حالات دیکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان چودریوں کی دشمنی معراج کے خاندان کے ساتھ تو ہے لیکن یہ سب صرف معراج کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں معراج نے ان تینوں کو باری باری پھینٹی لگائی ہے معراج نے تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا اسی لیے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہو میں نے کہا اور نمبردار بھی اس کا دشمن بنا ہوا ہے اب تم اور نمبردار اپنے آپ کو اس الزام میں بے گناہ ثابت کرو کہ معراج کو غائب کرنے کی سازش میں تم اور نمبردار بھی شامل نہیں ہو پٹواری کوئی عام قسم کا دیہاتی اور ان پڑھ نہیں تھا بہت چالاک آدمی تھا وہ اب ڈبل گیم کھیل رہا تھا اس نے ان تین مقامی آدمیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ معراج کو انہوں نے ہی لاپتہ کیا ہے وہ ان کے خلاف شک کا اظہار کر رہا تھا معراج کو لاپتہ ہوئے تین دن گزر گئے تھے میں نے اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان تینوں کو آج رات سونے نہ دیں اور دوسرے طریقے سے ان سے اگلوائیں پٹواری کے ساتھ ضروری باتیں کر کے اس کو جانے کی اجازت دے دی 
اگلی صبح میں تھانے کو جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ ایک گاؤں میں کنویں میں ایک عورت کی لاش تیر رہی ہے کانسٹیبل نے گاؤں کا نام لیا یہ میراج کا گاؤں تھا ابھی یہ پتہ نہیں لگا تھا کہ لاش کس عورت کی ہے پھولدار اور رنگ دار کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت کی لاش ہے تھانے میں اطلاع دینے کے واسطے چوکی دار آیا تھا میں تیار ہو کر تھانے گیا چوکی دار سے ضروری باتیں پوچھیں اور اس گاؤں کو روانہ ہو گیا کنواں گاؤں کے باہر تھا یہ پرانے زمانے کا عام کنواں سے چوڑا کنواں تھا اور پانی دور نہیں تھا گاؤں کی ساری آبادی کنویں کے ارد گرد اکٹھی ہو گئی تھی میں نے کنویں سے لاش نکلوانے کا بندوبست کیا لاش باہر آئی اور ابھی چارپائی پر ڈالی جا رہی تھی کہ مجھ کو کسی کی آواز سنائی دی یہ تو آمنا ہے پھر اور آوازیں سنائی دینے لگی آمنا ہے آمنا کی لاش ہے آمنا کا باپ اور بھائی آگے آئے اور رونے لگے یہ اکیس بائیس سال عمر کی خوبصورت لڑکی تھی یہ تمہاری کیا لگتی تھی میں نے لاش پر رونے والے بڑی عمر کے ایک آدمی سے پوچھا میری بیٹی تھی اس نے جواب دیا گھر سے کس وقت نکلی تھی ہم صبح اذان کے وقت اٹھا کرتے ہیں اس نے جواب دیا آج صبح اٹھے تو یہ اپنی چار پائی پر نہیں تھی اتنی سویرے تو یہ کبھی نہیں اٹھی تھی ہم کو فکر لگ گئی باہر جا کر دیکھا پھر گھر میں انتظار کیا اور صبح روشنی پھیلنے لگی ہم شرم کے مارے کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہماری لڑکی گھر سے چلی گئی ہے میں نے اپنے ان بیٹوں سے پوچھا تھا کہ کیا کیا جائے کہ باہر سے آوازیں آنے لگی کہ کنویں میں لاش تیر رہی ہے صبح عورتیں کنویں سے پانی لانے کو گئیں تو انہوں نے لاش دیکھی میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کنویں پر آ گیا اب دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا وہ معمولی سا کسان نہیں تھا اچھی پوزیشن کا زمیندار تھا اور کچھ تعلیم یافتہ بھی تھا ایک بات بتاؤ میں نے اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کر پوچھا یہ وہی آمنا تو نہیں جس کا رشتہ اس گاؤں کے ایک شخص میراج نے مانگا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا ہاں جی اس نے جواب دیا یہ وہی آمنا ہے میں نے اس کی منگنی ایک اور لڑکے کے ساتھ کر دی تھی میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دی اور کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے چلا گیا فوراً دو کرسیاں اور ایک چھوٹی میز اور دو چار پائیاں آ گئیں میں نے آمنا کے باپ کو اپنے پاس بٹھا لیا کیوں بھائی میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تم کیا سمجھتے ہو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی نے اپنی جان خود لی ہے اس نے جواب دیا کوئی وجہ اپنی منگنی پر وہ خوش نہیں تھی اس نے کہا میراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی میری بیٹی ایسی بے حیا تو نہیں تھی کہ اپنے منہ سے کہتی کہ وہ فلاں کے ساتھ نہیں فلاں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے زمانہ ہی برا آ گیا ہے آمنا روتی رہتی تھی کیا تمہیں اس نے کہا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش نہیں نہیں اس نے جواب میں کہا لڑکیاں ایسی باتیں اپنے باپوں کے ساتھ تو نہیں کیا کرتی آمنا اپنی ماں کو کہتی رہتی تھی پرسوں کی بات ہے اس نے ماں کو پھر کہا کہ وہ اس منگیتر کو قبول نہیں کرے گی اس کی ماں اس کے رونے اور روز روز کی بک بک سے تنگ آ گئی تھی اس نے آمنا کو گالی گلوچ کی میرا بڑا بیٹا گھر تھا اس نے ماں کو واحد تباہی بکتے سنا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ماں نے بتا دیا بھائی نے آمنا کو مارا پیٹا میں گھر آیا تو مجھے پتا لگا کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے میں نے بیٹی کو مارا پیٹا تو نہیں برا بھلا کہا اور اپنی عزت کا واسطہ دیا سنا ہے تم بیٹی کا رشتہ میراج کو دینے پر راضی تھے میں نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے اس نے کہا مجھ کو میراج اس وجہ سے پسند تھا کہ مہاجر ہے محنتی ہے اور دل گردے کا مضبوط ہے اس کا خاندان غریب تو نہیں مجھ کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ مہاجروں کو اچھا نہیں سمجھتے میں مہاجروں کو صرف اس لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ مہاجر ہیں اور انہوں نے پاکستان پر اپنے گھر بار اور جائیدادیں لٹا دی ہیں اور یہ کہ ان پر ہندوؤں اور سکھوں نے بہت ظلم کیے ہیں میں نے پاکستان بنانے میں بہت کام کیا ہے میں شہر مسلم لیگ کے دفتر میں حکم اور پروگرام لینے جایا کرتا تھا ایک بار میں گرفتار ہو گیا تھا ایک مہینے بعد رہائی ملی تھی یہ پاکستان میرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے مجھ کو ہر وہ آدمی چاہے وہ میرا ذاتی دشمن ہو اچھا لگتا ہے جس نے پاکستان کے واسطے کچھ نہ کچھ کام کیا اور قربانی دی ہے اللہ کی لانت پڑے میرے ان رشتے داروں پر جنہوں نے اکٹھے ہو کر مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ مہاجروں کے گھر میں نہ دوں میری بیوی اور بیٹے بھی ان بد بختوں کی باتوں میں آ گئے اس کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ معمولی ذہن کا دیہاتی آدمی نہیں اور یہ دل کا صاف آدمی ہے میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی میں نے سوچا کہ آمنا کے بارے میں اس کے بجائے اس کی بیوی سے پوچھوں گا مائیں بیٹیوں کے دلوں کی باتیں جانتی ہیں میراج کو لاپتہ ہوئے تین چار دن گزر گئے تھے میں نے آمنا کے باپ سے کہا 
تم کچھ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے یا اس کو کن دشمنوں نے غائب کر دیا ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جناب اس نے جواب دیا اس کے دشمن بھی موجود ہیں مجھ کو اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ آمنا نے میراج کے ساتھ شادی نہ ہونے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی ہے اور میراج بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہے اور اس نے کہیں دور جا کر گاڑی کے آگے خودکشی کر لی ہوگی لیکن ابھی تو میں نے یہ یقین کرنا تھا کہ واقعی خودکشی کی واردات ہے میں نے آمنا کی ماں کو بلانے کے بجائے اس کے گھر چلا گیا اسے الگ بٹھا کر پوچھ گچھ شروع کر دی اس نے بھی وہی بات ذرا تفصیل سے بتائی کہ آمنا میراج کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی ماں نے تصدیق کی کہ وہ اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی تھی ماں نے یہ بھی بتایا کہ آمنا کو بھائی نے مارا پیٹا تو اس کے بعد آمنا نے دو مرتبہ کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی خود ختم کر لے گی کیا میراج سے وہ ملتی تھی میں نے پوچھا تمہیں کبھی پتا چلا تھا کہ منگنی کے بعد بھی وہ میراج سے ملی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی ماں نے جواب میں کہا ہماری جو بے عزتی ہونی تھی ہو گئی ہے جوان لڑکی کا کنویں میں چھلانگ لگا دینا ہماری بے عزتی نہیں تو اور کیا ہے آمنا ایسی لڑکی نہیں تھی کہ میراج کو الگ تھلگ ملتی میں قسم بھی تو نہیں کھا سکتی یہ بتا دیتی ہوں کہ میراج ہمارے گھر آتا تھا تو آمنا کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تھی اس کی خاطر داری کرتی تھی پھر وہ اس کے گھر جاتی رہتی تھی بہانے بنا بنا کر اس کے گھر جاتی تھی میراج نے رشتے کے بعد ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا آمنا کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میراج کسی کو بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے میں نے کہا یہ سن کر آمنا کا کیا حال ہوا تھا بہت برا ماں نے جواب دیا پہلے تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ چپ چاپ ایک جگہ نظریں جما کر بیٹھ گئی گھر کا کوئی کام نہ کیا ہاتھ میں گلاس لیا تو گلاس ہاتھ سے گر پڑا پھر اندر جا کر لیٹ گئی اس سے ایک روز پہلے بھائی نے اس کو مارا تھا میں نے رات کو دیکھا سہن میں بیٹھی ہوئی تھی منتیں کر کے اندر لائی کہ باپ نے یا بھائیوں نے دیکھ لیا تو ماریں گے اگلے دن میراج کے گھر گئی واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں ماں نے آمنا کی آخری دنوں کی جو حالت اور جو باتیں بیان کی ان سے تو یہی ثابت ہوتا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے میرے واسطے یہی ثبوت بہت تھا کہ والدین کہہ رہے تھے کہ ان کی لڑکی نے خودکشی کی ہے میں نے تو کاغذوں کا پیٹ بھرنا تھا اور مرنے والوں کے وارثوں سے تصدیق کروانی تھی کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے میرا کام یہی ختم ہو جانا تھا لیکن میں سمجھتا تھا کہ میری ڈیوٹی ابھی پوری نہیں ہوئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھائی نے خود ہی اپنی بہن کو کنویں میں پھینک دیا ہو وہ ان کے قابو سے نکل گئی ہو میرے دماغ میں یہ سوچ بھی آئی کہ ہو سکتا ہے میراج کا بھی سراغ مل جائے میں نے آمنا کی ماں کو کہا کہ آمنا کی کسی ایسی سہیلی کو میرے پاس لے آئے جس کے ساتھ وہ دل کی ہر بات کرتی تھی پندرہ منٹوں میں دو لڑکیاں میرے پاس آ گئیں ایک کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی دوسری کی شادی ابھی دو مہینے پہلے ہوئی تھی میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا دونوں نے بتایا کہ آمنا میراج کو اتنا زیادہ پسند کرتی تھی کہ دن میں اس کو ایک بار دیکھ نہ لیتی تو اس کو چین نہیں آتا تھا میراج کا بھی یہی حال تھا کیا آمنا نے کل یا پرسوں تمہیں کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی میں نے پوچھا پرسوں شام کو وہ میرے پاس آئی تھی ایک سہیلی نے کہا کہنے لگی کہ آج بھائی نے مجھے بہت مارا ہے اور گھر والے میرے دشمن ہو گئے ہیں میراج معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے میں تو اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں میں اس کو دلاسے دیتی رہی لیکن اس کے جینے کا کوئی حال نہیں رہا تھا اس نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کو کہا وہ بات تم سنا دو ایک اور بات ہے جی دوسری لڑکی نے جو شادی شدہ تھی اور زیادہ ہوشیار معلوم ہوتی تھی مجھے بتایا آمنا اپنے منگیتر کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی یہ باتیں منگیتر تک پہنچتی تھی ایک عورت کی زبانی آمنا کو منگیتر کا پیغام ملا کہ تمہاری شادی تو اب میرے ساتھ ہی ہونی ہے آ کر دیکھ لینا کہ میں اچھا ہوں یا میراج آمنا نے اسی عورت کی زبانی جواب دیا کہ تم میراج کی پرانی جوتی کے بھی برابری نہیں کر سکتے میں نے ان لڑکیوں سے اس عورت کا نام معلوم کر لیا کل آمنا بڑی سخت گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اسی شادی شدہ لڑکی نے کہا کہنے لگی مجھے شک ہے کہ میراج کو میرے منگیتر نے غائب کروایا اور مروا دیا ہے میں نے آمنا کو کہا کہ وہم نہ کرے میراج کو یہ منگیتر قتل نہیں کر سکتا آمنا نے کہا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کھیتوں کی طرف آ رہی تھی منگیتر راستے میں مل گیا میں نے بہت کوشش کی کہ دوسرے راستے پر ہو جاؤں لیکن وہ ادھر بھی میرے سامنے آ گیا اور قریب گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب اس کو ڈھونڈو باقی عمر ڈھونڈتی رہنا پھر وہ میرے پاس آئی تھی غیر شادی شدہ سہیلی نے کہا مجھ کو بھی اس نے یہ بات بتائی تھی اس کو یقین تھا کہ میراج کو اس کے منگیتر نے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے